ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് ഡി സി ആൻഡ് ബി എം പരീക്ഷയുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എച്ച് ഡി സി ആൻഡ് ബി എം പരീക്ഷയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു പേപ്പറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ഈ പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ ഉടൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നവർ അതുപോലെ സഹകരണത്തിൻ്റെ മറ്റ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവരും എല്ലാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ലോയുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേണും പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ എനി ടെൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തരും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പത്തെണ്ണം എഴുതണം രണ്ടര മാർക്ക് വെച്ച് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും പാർട്ട് ബിയിൽ അതുപോലെ എസ് എ ആണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻസി ആകുമ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അധികം പാർട്ട് ബിയിൽ വരിക പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചാണ് എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തരും അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ എപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യനും ബാക്കി ഏതെങ്കിലും നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുകയും ചെയ്യണം അതായത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എയിലോട്ട് പോകുന്നു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഒരു ഷോർട്ടിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഹാവ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ബോത്ത് ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം അതുപോലെ വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാമാണ് ഓവർ ഹെഡ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയാം ഇനി വാട്ടിസ്മെൻ്റ് വൈ പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ദ ആർ വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് ദി മാക്സിമം എമൗണ്ട് വിത്ത് വിച്ച് എ പെറ്റി ക്യാഷ് റീസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ഇംപ്രസ്ഡ് ഓർ ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് കോൺട്രാ എൻട്രി ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് വിച്ച് ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ ഡെബിറ്റ് ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ബോത്ത് സച്ച് എൻട്രീസ് ആർ കോൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രീസ് ഇനി കോൺട്രാ എൻട്രി ഇഫ് ബോത്ത് ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു വൺ അക്കൗണ്ട് ഓർ വൺ ബുക്ക് സച്ച് എൻട്രീസ് ആർ കോൾഡ് കോൺട്രാ എൻട്രീസ് കോൺട്രാ എൻട്രീസിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് എഴുതണം ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ആൻഡ് വിഡ്രോൺ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ് ബിൻ കാർഡ് ബിൻ കാർഡ് ഓർ ബിൻ ടാഗ് ഈസ് എ കാർഡ് ഷോയിങ് ദ റെസിറ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ബിൻ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ മിനിമം ലെവൽ മാക്സിമം ലെവൽ റീഓർഡർ ലെവൽ റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സെട്ര ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഡിപ
<coughs> objectives to show the correct financial position b to ascertain the correct profit or loss c for the replacement of an asset to ascertain correct cost of production and to provide correct information to financial institution what is meant by suspense account it is a temporary account opened in the ledger to put the difference in real balance it shows debit balance when the total of debit is short and vice versa the debit balance is shown as asset and the credit balance is shown as a liability in the closing balance sheet trade discount and the cash discount trade discount allowed by manufacturer to wholesaler or wholesaler to retailer cash discount is allowed by credit up to the debtor trade discount is and allowed to enable the retailers to sell the goods at mrp cash discount is allowed for prompt payment by the debtor trade discount is deducted from invoice price or catalog price cash discount is deducted from the amount due trade discount will not appear in the books of accounts but in the case of cash discount will always appear in the books of accounts journal proper it is the book of original entry used to record those which could not be entered in any of the other subsidiary books it contains the following type of entries closing entry adjusting entry rectification entry closing uh, transfer entry entries for dishonor purchase and sale of fixed assets on credit etc invoice invoice is a document prepared and is sent by the seller to the purchaser along with the goods it specifies the details of goods purchased quantity rate total amount discount allowed tax payable and net amount payable it is the source document for the purchase to write purchase book idu kodade oru chodyam eoq kaanunnathinu vendiṭṭu ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് യോക്യൂ ഇനി പാർട്ട് ടൂവിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബി ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ബാങ്ക് വാട്ട് ഈസ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ഇനി ഫോർ റീസൺസ് ഫോർ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് റീസൺസ് ഫോർ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡും അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ തെറ്റുകൂടാതെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഈ അക്കൗണ്ടൻസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതായത് ത്രികോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റോഴ്സ് ലഡ്ജർ ഫിഫോ മെത്തേഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എലിഫോ മെത്തേഡിലോ ഒരു സ്റ്റോഴ്സ് ലഡ്ജർ തയ്യാറാക്കാൻ ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വാട്ട്
ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം പിന്നെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം ചോദ്യം ചെയ്യും റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജേണൽ എൻട്രി ഇടെ എഴുതി നമ്മൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി വരച്ച് എഴുതിയാൽ മതി റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറായി പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കണക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്നാണ് വാങ്ങിയത് ആ വാങ്ങിയ ഡേറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന എന്നാണ് ആ ഇയർ എൻഡ് വരെയുള്ള പീരീഡ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവരി ടു ഡിസംബർ ആണ് ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജനുവരി വാങ്ങിയ മെഷീനാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ എടുക്കും അതേസമയം ജൂലൈ വാങ്ങിയ ഒരു മെഷീനറി ആണ് എങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒക്ടോബറിൽ വാങ്ങിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ആ മെഷീനറി വാങ്ങിയത് അതുപോലെ അതിന് ഇടയ്ക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് വിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വരെ ആ വിൽക്കുന്ന അന്ന് വരെയുള്ളതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ കാണണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഹോസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള തുക കാണണം എന്നിട്ട് ആ ബുക്ക് വാല്യൂവും അതുപോലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണുക അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് വീഡിയോ ക്ലാസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് അഡ്ജ ഒരു കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പാർട്ട് ബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പൽസറിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അത് ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമേ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നും മറിച്ച് വായിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കണ്ട നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആകപ്പാടെ ചില ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട് എച്ച് ഡി സി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആദ്യമേ ചാടി കയറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു മാക്സിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ആണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തീർക്കണം ആ കണക്ക് ഇനി അതിന് ഈ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടാലി ചെയ്തില്ല വാനുഷിട്ട് ടാലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുകൊണ്ട് ഏതായാലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് ചോദ്യമെടുത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടും ബിയാനൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ടും പോകേണ്ടത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കേണ്ട എല്ലാം ചെറിയ ടിക്ക് കൊടുക്കുക പിയാനൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കേണ്ട എല്ലാം ഇൻറ്റു മാർക്ക് എടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എടുക്കുക അത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം വരച്ച് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ വരരുത് മറ്റേ ഓരോന്ന് ചിലപ്പോൾ ഏതെല്ലാം എടുത്തു എടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം വരാം അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ചെയ്യാതെ വരാം അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂത്രവിദ്യ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക എങ്ങും എടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഒരു തുക പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്
തെറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബാഡറ്റ്സും പലതർ ബാഡറ്റ്സും പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂ റിസർവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരാം പിന്നെ ഓൾഡ് റിസർവ് മാക്സിമം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ബാഡറ്റ്സ് പിയാൻ ലക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് തരുന്നതാണ് പിയാൻ ലക്ക് കൊണ്ട് ഡിബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്ന വീണ്ടും ഒരു ബാഡറ്റ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാഡറ്റിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ന്യൂ റിസർവ് പുതുതായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എടുക്കരുത് അല്ലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എടുക്കരുത് ആ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഫർദർ ബാഡറ്റ്സിൻ്റെ തുക കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് നമുക്ക് ആയിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം കുറച്ച് ഒമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് പുതിയ റിസർവ് ന്യൂ റിസർവ് കാണേണ്ടത് പതിനായിരത്തിന് കാണരുത് അത് പലർക്കും തെറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് അവിടെ കുറയ്ക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുമ്പോൾ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് അവിടെ വീണ്ടും കുറച്ച് കാണിക്കണം പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം കുറച്ച് ഒമ്പതിനായിരം കാണിക്കണം അതുകൂടാതെ ന്യൂ റിസർവും കുറച്ച് അവിടെ കാണിക്കണം പിന്നെ ഓൾഡ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് റയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും പോകത്തില്ല പി ആൻ അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും വരത്തില്ല പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാഡറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു വില എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി പ്ലസ് എഫ് ബി ഡി പ്ലസ് എൻ ആർ മൈനസ് ഒ ആർ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അതായത് ബാഡറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് പ്ലസ് ന്യൂ റിസർവ് മൈനസ് ഓൾഡ് റിസർവ് ബാഡറ്റ്സിനോട് കൂടി ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് കൂട്ടി ന്യൂ റിസർവും കൂട്ടി ഓൾഡ് റിസർവ് കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്ന ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് ന്യൂ റിസർവും അവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ബാഡറ്റ്സ് ഓൾഡ് റിസർവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈ കണക്ക് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കൗണ്ടൻസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് മറ്റു വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ അല്ല മറ്റു വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എ ആണ് എസ് എക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൽ പത്ത് മാർഗം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അറിയാൻ മേലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റെപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാതെ പോകരുത് ഇനി അവസാനം സ്വല്പം സമയം തികയാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്പോൾ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം കണ്ട് പേടിക്കാതെ വളരെ ടെൻഷനൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തെറ്റാതെ ഓരോ എടുക്കുന്ന എടുത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഐറ്റം പോലും എടുക്കാതെ അതുപോലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്ന വിട്ടുപോകരുത് ആ ചോദ്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് അതേ രീതി വേണം ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തക്ക രീതിയിലെ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തതെന്നാണ് നിയമം എന്നിരുന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു കുത്തോ ടിക്കോ ഒക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ രീതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർഗോടുകൂടി അക്കൗണ്ട